வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது ஸ்ரீ பாலாஜிகிருந்து நான் கந்தசாமி டிஎன் டெட்டுக்கான டெய்லி டெஸ்ட்டில் வந்துட்டு இன்றைக்கான டெஸ்ட் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் தமிழில் வந்துட்டு முதல் கேள்வி வைப்பாருங்க நடைபெற்று எழும் என்றும் நடிகை அதாவது நடக விண்டுழுகும் அதாவது நாடகம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து சொல்லுவாங்க நடைகளின் அப்படின்றது ஒரு பொருள் இது நடைக்கவின்றொழுகும் என்னும் சொற்றொடர்களை டேஸ் நூல் கையாண்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறது கேள்வி ஓகேங்களா நடைபெற்று எழும் அதே மாதிரி நடை கவிந்தொழுகும் அப்படிங்கிறது டேஸ் நூல் கையாண்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி டி ஆன்சர் தொல்காப்பியம் இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்முடைய அந்த கீழடியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த அந்த மனித எலும்பு கொடு இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதனையுமா அந்த கீழடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மனித எலும்பு கொடு எப்படியும் ஒரு சங்க காலத்தை சேர்ந்ததாக இருக்கலாம் சரிங்களா இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவலாக நம்ம இதை பார்க்க முடியுது பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து அதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்போது அந்த கீழடியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் எல்லாத்தையும் தோண்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்முடைய தமிழர்கள் அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த தமிழர்களுடைய அந்த பண்பாடு கலாச்சாரம் இதையெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஏதாவது நூல்கள் நமக்கு கிடைக்கிறது கூட வாய்ப்பு இருக்குது பட் இருந்தாலும் அது செதைஞ்சிருக்கும் செதைஞ்சிருந்தாலும் கூட அப்போது பயன்படுத்துகிற அந்த பொருள்களை வச்சு பார்க்கும்பொழுது நம்முடைய மக்கள் எந்த அளவுக்கு வாழ்ந்துருக்காங்க நமக்கு முன்னோர்கள் எப்படி வாழ்ந்துருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நமக்கு அதை பார்க்க முடியும் இது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமாக இருக்குது சரி ஓகே இப்போ நம்ம ரெண்டாவது கொஸ்டின் போயிடலாம் கிடை என்றும் குருநாவல் யாருடையது கிடை என்னும் குருநாவல் ஓகேங்களா இது டைப்பிங்கில் வந்து நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணி விட்டுறாங்க அது நமக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிவிட்டு வருது ஓகே ஆன்சர் வந்து சி ஆன்சர் கி ராஜநாராயணன் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் இதில் வந்து என்ன ஒரு சிறப்பு நியூஸ் நான் சொல்லணும் அப்படின்னா கிடை அப்படிங்கிற அந்த கி ராஜநாராயணன் அவர்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த குருநாவலில் ஆடுகளுடைய அடையாளங்களை வந்து பல பேர் சொல்லி இவர் அழைப்பார் அப்படிங்களா ஆடுகளின் அடையாளங்கள் சரி இதை வந்து பல பேர்கள் வச்சு இது சொல்லுவார் இதுதான் அதனுடைய ஸ்பெஷல் ஓகே இப்போ ரெண்டு சி ஆன்சர் பண்ணவங்க எத்தனை பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தலாம் சௌமியா சுபின் அவங்க சரியாக பண்ணியிருக்கீங்க பிரியா ரவி கரெக்ட் ஆன்சர் விஜயலட்சுமி ரெண்டு சி ஓகே வெரி குட் மூணாவது கேள்வி பாருங்கள் திறனாய்வு கலையை தமிழுக்கு அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் ஒருவர் யார் திறனாய்வு கலையை ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சுங்க குயிக்கா இன்னும் டிஸ்பிளே ஆகலை எனக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆனால் தான் நாங்கள் ஆன்சர் சொல்லுவேன் குயிக்கா பதினாறு பேர் இருக்கீங்க ஓகே டிஸ்ப்ளே ஆகிடுச்சு பி ஆன்சர் அதாவது தி சு நடராஜன் அவர்கள் சரிங்களா இவருடைய நூல்கள் பார்த்திங்கன்னா கவிதையின் மொழி திறனாய்வு கலை தமிழ் அழகியல் தமிழ் பண்பாட்டு வெளிகள் இதெல்லாம் அவருடைய நூல்களாக சொல்லப்படுது ஓகேவா மூணாவது கேள்வி வந்து பி ஆன்சர்னு சொல்லிட்டு சிறிதேவி சிறிதேவி அவங்க கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்க மல்லிகா எம் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கேன் மூணு பி வனிதா மகி மூணு பி அம்பிகா அம்பிகா தேவி ஈஸ்வரன் மூணு டி ஓகே மூணு டி பண்ணிங்க தப்பு இல்லையா மூணு பி தான் கரெக்டாக ஆன்சர் நாலாவது கேள்வி வம்சமணி தீபிகை நூலின் மூல வடிவம் மறுபதிப்பாக எந்த ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது வம்சமணி தீபிகை ஆன்சர் பண்ணிங்களா குட் ஈவினிங் பான்ஸ்யம் ஓகே ஆன்சர் பார்த்தலாம் பி ஆன்சர் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அப்படிங்கிறது ஆன்சர் அதாவது இலசைமணி அப்படிங்கிறவால வெளியிடப்பட்டதுன்னு சொல்லுவாங்க இலசைமணி அவர்களால் வெளியிடப்பட்டது பழனிசாமி பழனிசாமி வணக்கம் நாலு பி ஆன்சர் பண்ணுங்கள் யாருன்னு பார்த்துடலாங்களா நாலு பி சௌமியா சுபின் கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்க சிறிதேவி கரெக்ட் ஆன்சர் அம்பிகா தேவி ஈஸ்வரன் கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்க பிரியா ரவி கரெக்ட் ஆன்சர் நாலு பி அஞ்சாவது கேள்வி பாருங்கள் ஐநா எந்த ஆண்டு காலநிலை மாற்றம் பற்றிய பனித்திட்ட பேரவையை உருவாக்கியது ஐநா ஆன்சர் பண்ணுங்கள் குயிக்கா அஞ்சு ஏ ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் வந்து சொல்லுவாங்க இதுக்கான இது என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா இது ரியோ டி ரியோ டி ஜெனிரோவில் வந்து உருவாக்கப்பட்டது சரிங்களா ரியோ டி ஜெனிரோவில் ஓகே அடுத்த கேள்வி போயிடலாம் ஆறாவது கேள்வி தொலைதூர வெளிச்சம் கசக்கும் இனிமை கடல் பூக்கள் ஆகிய புதினங்களை எழுதியவர் யார் ஆகிய புதினங்களை எழுதியவர் யார் ஆன்சர் பாருங்கள் டி ஆன்சர் உத்தம சோழன் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ஓகேங்களா உத்தம சோழன் தொலைதூர வெளிச்சம் கசக்கும் இனிமை இதெல்லாம் சரி இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னா இந்த இவருடைய அந்த முதல் கல் அந்த பகுதி பார்த்திங்க அப்படின்னா தஞ்சை சிறுகதைகள் அப்படிங்கிற தொகுப்பில் வந்து இடம்பெற்றிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஆறு டி ஆன்சர் பண்ணவங்க யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தலாம் ஆறு டி சௌமியா சுபின் வனிதா மகி தமிழின் வெங்கடேஷ் வெரி குட் பிரியாரவி ஆறு டி ஏழாவது கேள்வி 
மயிலை சீனி வேங்கடசாமி தொடக்கப்பள்ளியில் எத்தனை ஆண்டுகள் ஆசிரியராக அதாவது மயிலை சீனி வேங்கடசாமி தொடக்கப்பள்ளியில் வந்துட்டு அவர் எத்தனை வருஷம் ஆசிரியராக பணியாற்றினார் இது கேள்வி ஓகேவா ஆன்சர் வந்து பி ஆன்சர் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் பிறந்தவர் ஒன் நைன் டபுள் ஜீரோவில் பிறந்தவர் சரி ஏழு பி ஆன்சர் பார்த்தலாம் யாராவது கரெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு மகாலட்சுமி கோவிந்தராஜன் மாலதி முத்துப்பாண்டியன் பல்கிஷ் பானு ஏழு பி வெரி குட் எட்டாவது கேள்வி பாருங்கள் கிறித்துவமும் தமிழும் என்னும் நூலை எழுதியவர் யார் கிறித்துவமும் தமிழும் ஆன்சர் வந்துட்டு டி ஆன்சர் சாத்தா சர்குணம் அவர்கள் வந்து எழுதியிருக்காங்க ஓகேவா இதை வந்து பௌத்தம் பௌத்தமும் அந்த சமணம் இந்த ரெண்டு இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு மதத்தை சேர்ந்த நூல்களும் இவர் எழுதியிருப்பார் அப்படிங்க இவர் வந்து பௌத்த தமிழும் சமண தமிழும் ஆகிய ஈர் நூல்களை ரெண்டு இயற்றியிருக்காங்க சரிங்களா இதுக்கு டைட்டில் வந்து பௌத்தமும் தமிழும் சமணமும் தமிழும் சரியா இது ஷார்ட்டாக மெயில் வச்சுக்கோங்க இது கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் கேட்குறது நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் சார் இதை மட்டும் இவ்வளோ ஹைலைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்லேயும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீசெண்டாக அடிபடக்கூடிய தற்கால அந்த கவிஞர்கள் அறிஞர்கள் இவர்கள் எழுதின நூல்களை வந்து அதிகமாக கேள்வி கேட்குறாங்க நம்ம காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் வந்து அதிகமாக கேள்வி கேட்குறாங்க அதனால் இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் சரிங்களா இவருக்கு என்ன இதில் ஸ்பெஷல் அப்படின்னா பௌத்த சமயத்தையும் சமண சம் சமயத்தையும் கிறித்துவ சமயத்தையும் திரு சா சானா சர்குணம் அவர் சாத்தா சர்குணம் அவர்கள் வந்து பேசியிருக்காரு அந்த அதை பற்றின நூல்கள் எழுதியிருக்காரு இதனுடைய ஸ்பெஷல் தி கிரேட் டிக்டேட்டர் என்ற படம் யாருடையது யாருடைய சாதனை படம் தி கிரேட் டிக்டேட்டர் தாபித்தால் தங்கமணி குட் ஈவினிங் ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க ஒன்பதாவது கேள்விக்கு வந்து ஆன்சர் சி ஷா ஷாப்டின் அவர்கள் தான் வந்து இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் வந்து வெளியானது ஒன் நைன் ஃபோர் ஜீரோவில் வெளியானது சரி ஒம்பது சி ஆன்சர் பண்ணவங்க எத்தனை பேர் அப்படிங்கிறத நான் பார்த்தலாம் மாலதி முத்துப்பாண்டியன் ஒம்பது சி தாபித்தால் தங்கமணி தபித்தால் தங்கமணி ஒம்பது சி பல்கிஸ் பானு ஒம்பது சி ஓகே அடுத்த கேள்வி இல்லை வாவு சிதம்பரனாரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதியவர் யார் வாவு சி அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதியவர் யார் ஆன்சர் வந்து பி ஆன்சர் பரளி சு நெல்லையப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது இவர் நெல்லை தென்றல் பாரதி வாழ்த்து இந்த கவிதை நூல்களும் எழுதியிருக்கார் இதுதான் அவருடைய ஸ்பெஷல் பத்து பி ஆன்சர் பண்ணவங்க முதல் ஐந்து பேர் பல்கிஸ் பானு ஜமுனா ஆர் பத்து பி தவித்தால் தங்கமணி பத்து பி மாலதி முத்துப்பாண்டியன் பத்து பி ஸ்ரீதேவி பத்து பி ஓகே வெரி குட் அடுத்து எம்எஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக சயின்ஸ் வந்து ஒரு பத்து கேள்வி பாருங்கள் முதல் கேள்வியாக கழிவுகளை சிறப்பான முறையில் கையாளுவதற்கு டேஸ் முறை ஏற்றதாகும் என்ன முறைங்க ஆன்சர் வந்துட்டு சி ஆன்சர் த்ரீ ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த மூணு ஆர் என்னென்ன அப்படின்னு வந்து ரெடியூஸ் ரீயூஸ் ரீசைக்கிள் சரிங்களா ஒன்று சி ஆன்சர் பண்ணவங்க எத்தனை பேர் சரியாக பண்ணியிருங்க ஃபஸ்ட் அஞ்சு பேர் பாருங்கள் பல்கிஷ் பானு பான்ஸ்யம் ஒன்று சி ஜமுனா ஆர் ஒன்று சி முருகேஸ்வரி பாக்யா ஒன்று சி ஓகே ரெண்டாவது கேள்வி உலகின் மிக உயரமான மிக பெரியதுமான காற்றாலை டேஸ் பகுதியில் அமைந்துள்ளது எந்த பகுதி இல்லைங்க ஆன்சர் பி ஆன்சர் ஹவாய் பகுதியில் அதாவது இங்கே மட்டும் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா ஒரு காற்றாலையில் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அந்த மின்சாரம் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா முந்நூறு வீடுகள் வந்து பயன்படுத்த முடியும் அப்படிங்களா முந்நூறு வீடுகள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி ரெண்டு பி ஆன்சர் பண்ண ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு நம்பர்ஸ் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா பல்கிஸ் பானு ரெண்டு பி சரவணன் பி ரெண்டு பி பானுமதி ரெண்டு பி சௌமியா சுபி சுபின் ரெண்டு பி ஓகே வெரி குட் மூணாவது கிலோ மின்னணு கழுவிகளில் உள்ள டேஸ் மூளை மற்றும் சுவாச மண்டலத்தை பாதிக்கிறது மின்னணு கழிவுகள் இருக்கக்கூடியது டேஷ் எதுங்க ஆன்சர் டி ஆன்சர் பாதரசம் அதாவது பாதரசம் தான் வந்து இந்த வேலையை காட்டும் குரோமியம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூச்சு திணறல் அது இல்லாமல் ஆஸ்தமாவை ஏற்படுத்தும் சரியா மூச்சு திணறல் ஆஸ்தமா சரி மூணு டி ஆன்சர் செய்த முதல் ஐந்து பேர் யார் அப்படின்னா பல்கிஸ் பானு மேகலா பிரபாகரன் அப்புறம் மூணு டி சௌமியா சுமின் நிர்மலா பி நிர்மலா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் நாலாவது கேள்வி புதை வடிவ எரிபொருட்களை முழுமையாக எரிக்கப்படாததன் காரணமாக டேஸ் உற்பத்தி ஆகிறது 
எதுங்க உற்பத்தி ஆகுது ஆ சார் குயிக்காக பண்ணுங்கள் ஓகே டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு சி ஆன்சர் கார்பன் மோனாக்சைடு பெருநகரங்கள் இருக்கு பெரிய பெரிய சிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து அதாவது மாசுபாட்டுக்கான முக்கிய காரணம் சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ ரீசெண்டாக கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம டெல்லியில் வந்து கொரோனா பிரச்சனைக்கு முன்ன வரைக்குமே பார்த்திங்கன்னா மாசு அதாவது என்ன சொல்கிறது அதிகமான மாசு இருந்தது அப்படின்னு ஒரு அளவெல்லாம் கூட காட்டினாங்க இப்போ கொரோனாவில் ஊரடங்கு எல்லாமே அடங்கினதுக்கு பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா இப்போ அது ரொம்ப கிளியராக இருக்குது மாசுபாடு வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு தகவலும் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க சரி நாலு சி ஆன்சர் பண்ணவங்க யார் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு பேராக பான் சிஎம் நாலு சி அப்புறம் பல்கிஸ் பானு நாலு சி மல்லிகா எம் நாலு சி அம்பிகா தேவி ஈஸ்வரன் நாலு சி ஓகே நிறைய பேர் பண்ணியிருக்கேன் வெரி குட் அஞ்சாவது கேள்வி பாருங்கள் டேஸ் என்னும் செயலி தேசிய அளவில் ஒவ்வொரு மணிக்கும் காற்றின் பண்பு குறியீட்டை வெளியிடுகிறது ஆன்சர் ஏ சமீர் என்னும் செயலி இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வரையும் வந்து இந்த செயலி வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிச்சு மத்திய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு அஞ்சு ஏ ஆன்சர் செய்தவர்கள் பண்ணவங்க யார் யார் அப்படின்னா பல்கிஸ் பானு கரெக்ட் ஆன்சர் வெரி குட் த சரவணன் பி வெரி குட் பிரியா ரவி அஞ்சு ஏ ஆன்சர் அப்புறம் நத்திங் பட் சயின்ஸ் அஞ்சு ஏ ஆன்சர் வெரி குட் ஆறாவது கேள்வி டேஸ் என்பது ஒளி வேதி மாசு கூட்டத்தில் காணப்படும் இரண்டாம் நிலை மாசுபடுத்தியாகும் ஆன்சர் பார்த்தலாமா டிஸ்பிளே ஐட்ஸ் ஆன்சர் ஓகே ரைட் நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்றேன் சி ஆன்சர் பராக்சி எஸ்டைல் நைட்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது இது ஹீட்டால் பார்த்திங்க அப்படின்னா சீக்கிரம் செதைஞ்சிடும் செதைஞ்சு என்ன பண்ணிடணும்னா அந்த கண்ணு எரிச்சல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் சரி ஆறு சி ஆன்சர் செஞ்சவங்க எத்தனை பேர் யார் யார் கரெக்டாக பண்ணிக்கணும் பல்கிஷ் பானு வெரி குட் அம்பிகா தேவி ஈஸ்வரன் நத்திங் பட் சயின்ஸ் ஆறு சி வனிதா மகி ஆறு சி மேகலா பிரபாகரன் ஆறு சி வெரி குட் சி ஆன்சர் நிறைய பேர் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்க ஏழாவது கேள்வி காற்று தர குறியீட்டு எண் டேஸ் என்பது சுவாசிக்க சிறந்ததாக சுவாசிக்க சிறந்தது ஆன்சர் பண்ணுங்கள் குயிக்கா ஓகே ரைட் ஆன்சர் பார்த்தலாம் ஏ ஆன்சர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ அப்படிங்கிறது பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் கேடு தரக்கூடிய காற்று எது அப்படின்னா முந்நூற்றி ஒன்று ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த்ரீ நாட் ஒன் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கேடு தரக்கூடிய ஒரு காட்டு அப்படிம்பாங்க சரி ஏழு ஏ ஆன்சர் பண்ணவங்க பார்த்தலாம் பல்கிஸ் பானு மேகலா பிரபாகரன் நத்திங் பட் சயின்ஸ் ஏழு ஏ ஆன்சர் அம்பிகா தேவி ஈஸ்வரன் வனிதா மகி ஏழு ஏ வெரி குட் எட்டாவது கேள்வி குடிநீரில் காணப்படும் அதிகப்படியான புளூரைடு டேஸ் என்ற நோயினை ஏற்படுத்தும் ஆன்சர் டி ஆன்சர் ப்ளூரோசிஸ் ப்ளூரோசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த குடிநீரில் இருக்கக்கூடிய அந்த இது பயன்படுத்தும் அதாவது கெட்டு போன நீர் அது இல்லாமல் கெட்டு போன சாப்பாடு உணவு இதை எடுத்துக்கினாலும் இந்த கல்லீரல் அலட்சி அப்படிங்கிறது ஒன்று வரும் அதே சமயத்தில் டைஃபாய்டு இது வர்றதுக்கு முக்கிய காரணமாக அமையுது ஓகேவா சரி எட்டு டி ஆன்சர் பண்ணவங்க யாராக இருப்பினா பல்கிஸ் பானு சௌமியா சுபின் பானுமதி நத்திங் பட் சயின்ஸ் நீங்களே எட்டு டி ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க வெரி குட் இன்னும் நிறைய பேர் பண்ணியிருக்கீங்க ஒன்பதாவது கேள்வி ஒழு மா அதாவது ஒளி மாசுபாட்டின் தொடக்க நிலை அளவு டேஸ் டெசிபிள் ஆகும் ஒளி வெளிச்சத்துக்கு வரக்கூடிய அந்த இது அதாவது டெசிபல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன லா வரணும் அப்படின்னா இது டைப்பிங் மிஸ்டேக்கில் பண்ணியிருக்காங்க லட்டுக்கு போடுற லா ஒளி அப்படிங்களா ஒன்பதாவது கேள்விக்கு வந்து இந்த இடத்துல வெளிச்சத்துக்கு போடுற லா வந்து போட்டிருக்கு இது டைப்பிங் மிஸ்டேக்கு ஒளி அப்படின்னா லட்டுக்கு போடுற லா போடணும் சரிங்களா டெசிபல் டெசிபல் வந்து சவுண்டு அளக்கக்கூடிய ஒரு அளவீடு அழகு அது சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒளி வெளிச்சம்னு டைப்பிங் மிஸ்டேக்காக இருக்குது லட்டுக்கு போடுற லா போட்டுக்கோங்க ஒளி மாசுபாட்டின் தொடக்க நிலை அளவு டேஸ் டெசிபல் ஆகும் அப்படிங்கிறது கேள்வி இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பாருங்கள் பி ஆன்சர் அதாவது நூற்றி இருபது டெசிபல் அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்து கணக்கெடுத்து பார்த்தங்க அந்த ரெட்டா ரெண்டாயிரத்தினுடைய கணக்கெடுப்பின்படி பார்த்திங்கன்னா அனுமதிக்கப்பட்ட அந்த ஒளி அளவு பார்த்திங்கன்னா பகல் நேரங்களில் அறுபத்தஞ்சி டெசிபல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதை வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஒம்பது பி ஆன்சர் பண்ணவங்க யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தலாம் ஒம்பது பி பார்த்திங்க அப்படின்னா பல்கிஸ் பானு சரவணன் பி பானுமதி சௌமியா சுபின் வெரி குட் பத்தாவது கேள்வி மின்னணு கழிவுகள் மற்றும் நெகிழிகள் போன்ற தீங்கு தரும் கழிவுகளை எரிக்கும் போது அவை டேஸ் போன்ற வாயுக்களை உற்பத்தி செய்யும் 
ஆன்சர் சி ஆன்சர் டயாக்சின்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் இருக்கு இந்த வாய்க்கல் பார்த்திங்கன்னா நச்சுத்தன்மை இருக்கிறது சரிங்களா அது இல்லாமல் இது புற்றுநோய் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வகையான வாய்க்கல் சரி பத்து சி ஆன்சர் செஞ்ச பண்ணவங்க கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணவங்க பார்த்திங்கன்னா சோமியா சுபின் கனிதுரை பத்து சி பல்கிஸ் பானு பத்து சி நத்திங் பட் சயின்ஸ் பத்து சி சிறிதேவி பத்து சி ஓகே வெரி குட் இப்போ அடுத்து எஸ் எஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான எக்கனாமிக்ஸ்லேருந்து சில கேள்விகள் முதல் கேள்வியை பாருங்கள் உயிர் புள்ளியியலின் பங்களிப்புகள் என்ற புத்தகம் எந்த ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது அம்பிகாதேவி தேங்க்யூ உயிர் புள்ளியியலின் பங்களிப்புகள் புள்ளியியல் ஓகேவா ஆன்சர் வந்து சி ஆன்சர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சில் இதை வெளியிட்டவர் பார்த்திங்கன்னா ஜிபி நைசின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சரி இப்போ ஒன்று சி ஆன்சர் பண்ணவங்க யாருன்னு பார்த்தலாம் ஒன்று சி பாரதி பூண்டராஜன் பான்ஸ்யம் பிரியாரவி ஜெனிஃபர் மேரி வெரி குட் ரெண்டாவது கேள்வி இந்திய புள்ளியியலின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார் புள்ளியியலின் தந்தை ஓகே ஆன்சர் ரெண்டு ஏ பிசி மகிழ நோவிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜூன் இருபத்தொம்பது புள்ளியியல் நாளாக கொண்டாடப்படுது இல்லைங்களா ஜூன் இருபத்தி ஒம்பது டுவெண்ட்டி நைனில் சரி ரெண்டு ஏ ஆன்சர் செஞ்சவங்க பான்ஸ்யம் ரெண்டு ஏ மணி துளசி ரெண்டு ஏ நிர்மலா பி நிர்மலா ஜீவிதா எம் வெரி குட் மூணாவது கேள்வி உடன் தொடர்பு பகுப்பாய்வு என்பதை கண்டறிந்தவர் யார் உடன் தொடர்பு பகுப்பாய்வு என்பதை கண்டறிந்தவர் யார் ஆன்சர் டி ஆன்சர் பிரான்சிஸ் கால்டன் அப்படிங்கிற ஆன்சர் பிரான்சிஸ் கால்டன் டி ஆன்சர் கரெக்டாக பண்ணவங்க யாருன்னு பார்த்துலாமா மூணு டி மாலதி முத்துப்பாண்டியன் கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்க பான்ஸ்யம் வெரி குட் பாரதி போன்றாஜன் மூணு டி பிரியா ரவி மூணு டி ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க வெரி குட் நாலாவது கேள்வி பாருங்கள் டேஸ் என்பவர் முதன் முதலில் பண அளவு கோட்பாட்டை கோட்பாட்டு சமன்பாட்டினே வெளியிட்டார் பண அளவு கோட்பாடு சமன்பாடு ஆன்சர் பி ஆன்சர் இர்விங் ஃபிஷர் அப்படிங்கிற இர்விங் ஃபிஷர் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா புள்ளி விவரத்தோடு டீஃபில் என்ன சொல்கிறது விவரமாக சொன்னார் ஓகே நாலாவது கேள்விக்கு பி ஆன்சர் பண்ணவங்க யாராருன்னு பார்த்தலாம் பான்ஸ்யம் நாலு பி ஆன்சர் தமிழ் வெங்கடேஷ் நாலு பி பாரதி பொன்ராஜன் நாலு பி மாலதி முத்துப்பாண்டியன் நாலு பி வெரி குட் அஞ்சாவது கேள்வி பாருங்கள் இந்திய புள்ளியியல் அலுவலகம் எங்கு அமைந்துள்ளது இந்திய புள்ளியியல் அலுவலகம் ஆன்சர் சி ஆன்சர் புது டெல்லி புது டெல்லியில் அமைஞ்சிருக்கு சரிங்களா அதாவது தொழிற்சாலைகள் பற்றின அந்த விவரங்களை வந்து அந்த பிரிவு விவரங்களுக்கான அந்த பிரிவு கொல்கத்தாவில் தான் இருக்குது தொழிற்சாலைகள் இண்டஸ்ட்ரீஸுடைய பிரிவுகள் பற்றி ஆறாவது கேள்வி திட்ட அமலாக்கத்துறையின் கீழ் டேஸ் அமைப்புகள் உள்ளன ஆக்சுவலி அஞ்சு சரி ஆறாவது கொஸ்டினுக்கு யார் யார் கட்டன்ஸ் பண்ணிங்கன்னு சொல்லிடுறேன் ஆறு ஏ ஆன்சர் மூணு மூன்று அமைப்புகள் இருக்குது ஆறு ஏ ஆன்சர் வந்து பான்ஸ்யம் கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்க மாலதி முத்து பண்ணி கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்க மேகலா பிரபாகம் கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்க நிர்மலா பி நிர்மலா கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்க வெரி குட் அந்த மூன்று அமைப்புகள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இருபது அம்ச திட்டம் அப்புறம் உள்கட்டமைப்பு கண்காணிப்பு மற்றும் திட்ட கண்காணிப்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த உள்கட்டமைப்பு அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அந்த உள்ளூர் வளர்ச்சி திட்டம்னு சொல்லிட்டு இந்த மூன்று ஸ்டேஜ் வந்து சொல்லுவாங்க ஏழாவது கேள்வி டேஸ் மாநிலம் உலகளாவிய பொது வளங்கள் இது வந்து டைப்பிங்கில் மிகப்பெரிய ஒரு மிஸ்டேக் நான் சொல்லுவது வளங்கள்ங்கிறது வந்து முறை வளங்கள் முறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது அதாவது கொடுக்குறது சரிங்களா இந்த இடத்துல கொஞ்சம் இதாகிடுச்சு உலகளாவிய பொது வளங்கள் முறை இதை வந்து ஏற்றுக்கொண்டது எந்த மாநிலம் ஆன்சர் டி ஆன்சர் தமிழ்நாடு ஓகேங்களா சரி ஏழாவது கொஸ்டினுக்கு டி ஆன்சர் பண்ணது இது வந்து என்ன இதில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நியூஸ் ஒரு பாயிண்ட்ஸ் நான் சொல்லிடுறேன் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மற்ற மாநிலங்களில் பார்த்திங்கன்னா இலக்கு பொது வளங்கள் முறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் வந்து ஃபாலோ செயல்பாட்டில் இருந்துச்சு சரிங்களா இப்போ ஏழு டி ஆன்சர் பண்ணவங்க யாரார் அப்படின்னா பான்ஸ்யம் அன்பு தேவன் நிர்மலா பி நிர்மலா மாலதி முத்துப்பாண்டியன் இவங்களாம் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க வெரி குட் எட்டாவது கேள்வி பாருங்கள் தேசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்டம் இந்திய நாடாளுமன்றத்தால் டேஸில் நிறைவேற்றப்பட்டது 
டேஷில் நிறைவேற்றப்பட்டது ஆன்சர் வந்து ஏ ஆன்சர் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இந்த சட்டம் பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது நகர்ப்புற குடும்பங்களையும் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் கிராமப்புற குடும்பங்களையும் ஒரு உள்ளடக்கின ஒரு பகுதின்னு சொல்லலாம் உள்ளடக்கின ஒரு இது எட்டு ஏ ஆன்சர் பண்ணாங்க யாரார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தலாம் எட்டு ஏ பான்சியம் மாலதி முத்துப்பாண்டியன் எட்டு ஏ அன்பு தேவன் எட்டு ஏ ஒன்பதாக கேள்வி வாங்கும் சக்தி சமநிலையின் அடிப்படையில் டேஷ் முதலிடத்தில் உள்ளது ஆன்சர் சி ஆன்சர் சீனா தான் முதல் இடத்துல இருக்கு இரண்டாவது இடத்துல அமெரிக்கா இருக்கு பட் மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா சீனா ஃபஸ்ட்டு தான் செகண்ட் பிளேஸில் இந்தியா தான் இல்லையா அடுத்து இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணாங்க நான் சொல்லிட்டுமா ஒம்பது சி பண்ண ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் அன்பு தேவன் மாலதி முத்துப்பாண்டியன் எட்வர்டு பொன்ராஜ் நிர்மலா பி நிர்மலா மேகலா பிரபகரன் ஓகே பத்தாவது கேள்வி பாருங்கள் டேஸ் திட்டம் ஆறு மாதங்கள் முதல் முப்பத்தாறு மாதங்கள் வரையான குழந்தைகளுக்கு உணவில் ஊட்டச்சத்து வழங்கப்படாத குக் கிராமங்களில் வழங்கப்படுகிறது எந்த திட்டங்க ஆன்சர் சி ஆன்சர் பிரதம மந்திரி கிராமோதய ஊட்டச்சத்து திட்டம் திட்டம் ஊட்டச்சத்து திட்டம் சொல்லிட்டு இதில் வந்து என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை பத்து சி ஆன்சர் பண்ணுங்க யாருன்னு பார்த்தலாம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க தமிழின் வெங்கடேஷ் பத்து சி அன்பு தேவன் பத்து சி சரவணன் பி சரவணன் பி பத்து சி ஜெனிஃபர் மேரி பத்து சி ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோருமே நல்லா பண்ணிங்க வெரி குட் விடாமுயற்சியோடு படிச்சுட்டே இருங்க இந்த சூழ்நிலை எந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது வதந்திகளுக்கும் இடம் கொடுக்காதீங்க அதை நான் அடிக்கடி சொல்கிறதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னா இந்த மாதிரி நேரத்தில் டைவெட் ஆகிட்டே இருக்கும் இதில் ரெண்டு விஷயத்தை நீங்கள் எப்போவுமே மெயிலில் வச்சுக்கோங்க படிக்கிற இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முக்கியத்துவம் தரக்கூடிய ஒரு சில டாபிக் இருக்கும் ஒரு வேளை எக்ஸாமில் கேட்டாலும் கேட்பாங்க கேட்காமலும் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சில டாபிக் இருக்கும் இந்த ரெண்டையும் வேரியேஷன் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸுக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதில் கிட்டத்தட்ட நம்ம எடுக்கக்கூடிய எண்பத்தெண்டு மார்க்குக்கு அறுபது மார்க் பக்கம் அதில் எடுத்துடலாம் முக்கியமான டாப்பிக்கு சரிங்களா செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்க டாப்பிக்கோடு நீங்கள் சேர்த்தி படிச்சிங்கன்னா நூறு மார்க் நீங்கள் எடுக்கலாம் இது வந்து ஸ்கூல் புக்கில் சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டூக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லா டாப்பிக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அறுபது சதவீத டாபிக்ஸ் மட்டும் நம்ம படித்தா போதும் நமக்கு தேவையான மார்க்கை நம்ம அதுலேருந்து எடுத்துடலாம் இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக உண்மை இந்த டாப்பிக்கில் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் கொஷின் பேப்பர் தான் இதை வச்சு நம்ம ஒரு முடிவு கோட்டலாம் அதே சமயத்தில் புது புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புது சிலபஸில் நிறைய கண்டென்ட் வந்து ஆட் ஆகிருக்கு பட் இருந்தாலும் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தான் அப்படிங்கிறது வந்து எத்தனை புது புக்கு வந்தாலும் மாற்ற முடியாது அப்படிங்களா அந்த மாதிரி ஒரு சில தகவல்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து சேஞ்ச் ஆகாத ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கத்தான் செய்யும் ஸோ புது புக்கில் வந்து நிறைய புதுசு புதுசாக கண்டு நிறைய விஷயங்கள் சேர்த்திருக்காங்க சார் அப்படி பண்ணிக்காங்க இப்படி பண்ணிக்காங்க அப்படிங்கிற குழப்பமெல்லாம் உங்களுக்கு வேணாம் இஞ்சி பணம் ஒரு ஒவ்வொரு டாப்பிக்லையும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கலாம் அவ்வளோதானே தவிர புது புக் கண்டு நீங்கள் பயப்பட வேணாம் நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட்டும் சொல்லியிருக்கேன் சார் புதுசு புதுசாக இருக்குது இதை வந்து எப்படி படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சிரமமாக இருக்குது அதெல்லாம் எதுவுமே பயப்பட வேணும் ஏற்கனவே படிச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த பழைய புக்கை படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா மிஞ்சி போனால் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பாயிண்ட் ஆட் ஆகிக்கும் கொஞ்சம் புதுசாக ஆட் பண்ணியிருப்போம் அவ்வளோ தவிர வேறு ஒன்றும் பெரிய பெரிய அளவுக்கு அதில் நம்ம கஷ்டம் நல்லா ஒன்றும் கிடையாது சரிங்களா டாமஸ் ஜோசப் ராஸ் இங்கிலீஷ் மெட்டீரியல் எப்போது கிடைக்கும் சார் இதோ இந்த வீக்லேயே அதுக்கான ஏற்பாடுகள் அனுப்புறதுக்கான ஏற்பாடுகள் நான் ஆரம்பிச்சிட்றேன் ஏன்னா எல்லா பக்கமே இப்போது பார்த்திங்கன்னா பயமாக இருக்குது கொரோனா இஷ்யூ வந்து பெரிய அளவுக்கு போயிட்டுருக்கு நான் அனுப்புறதுனால என்னென்னா கொரோனா பிரச்சனை இல்லாத மாவட்டங்களுக்கு போய் சேர்ந்துருது இல்லைங்களா அந்த கொரோனா பிரச்சனைகள் இருக்கிற மாவட்டங்களுக்கு போய் ரீச் ஆக மாட்டேங்குது அதில் தான் மிகப்பெரிய ஒருத்தமை இருக்குது அது எங்கேயாவது போய் லாக் ஆகிடுது அந்த புக்கு அந்த ஒரு முக்கியமான சார் ஏதோ ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் போய்ட்டு அப்படியே லாக் ஆகிடுது அப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட் கைக்கும் போகாமல் நம்ம கைக்கும் இல்லாமல் பெரிய இம்சையாக இருக்குது அது ஒரு ஒரு பெரிய தலைவலி தான் சரி இப்போது பல்கிஸ் பானு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் சொல்லுங்கள் சார் கண்டிப்பாக நிச்சயம் நான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் நான் ஏற்கனவே ஒரு சில நேரம் இதில் சொல்லியிருக்கேன் பட் இருந்தாலும் நான் கண்டிப்பாக நான் சொல்லுவேன் இது என்னுடைய முக்கியமான கடமை என்னுடைய கடமைகள் இதுவும் ஒன்று இம்பார்ட்டண்ட் டாப்பிக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிவென்ஸ் நான் கொடுப்பேன் இப்போ என்ன ஒரு ரீசன் என்ன நமக்கு பிரச்சனை அப்
அதிக தடவை அதாவது நிறைய தடவை இப்போ டெல்லி சுதல் இருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க இது இப்படி அதே மாதிரி சயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நோய் நோய் தடைக்கப்பியல் அது ஓகே உலகங்கள் உலகங்கள் ஓகே இதெல்லாம் வந்து மாற்றங்கள் இல்லாத கண்டிப்பாக அதில் வந்து ஒரு கேள்வி வரும் அப்படிங்கிறது எழுதப்படாத ஒரு சட்டமாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி முக்கியமான டாப்பிக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் நீங்கள் கொடுங்க அப்படிங்க தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு மெசேஜ் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு டிப்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஓகே கண்டிப்பாக நான் சொல்லுவேன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாளைக்கு பார்ப்போம் தேங்க்ய